நிறைய அலிகேஷன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் வரணுமா அப்படிங்கிறத பற்றி கேள்வி கேட்குறதுக்காக சஜஷன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி இஸ்ரோனுடைய மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் நடந்த போது ஏகப்பட்ட அலிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு கொஷின் பேப்பர் லீக் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க மார்க்கில் ஸ்கேம் நடந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க நிறைய மாணவர்கள் வந்து கொஷின் பேப்பர் கொண்டு போன இடங்களில் ஏகப்பட்ட பேருக்கு கொஷின் பேப்பர் லீக் ஆகிடுச்சு அண்ட் கொஷின் பேப்பர் கொண்டு போன விதமே சரியில்லை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அலிகேஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு அஞ்சு மார்க்கை குறைச்சி விட்டாங்க அண்ட் என்சிஆர்டியில் தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துச்சு அது எல்லாமே நம்ம கடந்து வந்து இப்ப ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் தமிழ்நாடுலையும் நாலு ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஒரு எண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்குறோம் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சார் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் சொல்லி ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோவில் அதற்குரிய பதிலை பார்க்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து நமக்கு நேற்றுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நீட் யூஜி எக்ஸாமினேஷன் நாட் ஓன்லி நீட் என்டிஏ கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ரீஃபார்ம்ஸ் ஏதாவது வரணுமா சேஞ்சஸ் ஏதாவது வரணுமா அப்படிங்கிறத சஜஷனுக்காக பப்ளிக்குடைய சஜஷன் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> இதை ரீசனாக வச்சுக்கிட்டு தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே வேகன்சி ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரவுண்டுக்குரிய ஷெடியூலில் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அதனால் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அட் த சேம் டைம் தமிழ்நாடுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் அண்ட் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸில் எஸ்பெஷலி இன் பிடிஎஸ் நிறைய சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு ஸோ இந்த சீட்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டது அதுதான் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே வேகன்சி ரவுண்ட் இப்போதைக்கு நாலு ரவுண்ட் முடிஞ்சிருக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் சீட்ஸ் அலாட் ஆகிட்டாங்க அலாட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நமக்கு தமிழ்நாடுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சீட்ஸுமே அலாட் ஆகிடுச்சு இப்போது அலாட்டான கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற கல்லூரிகளில் சேராமல் போனாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வேகன்சி அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸில் பெரிய அளவில் சீட்ஸ் இல்லை பிஎஸ்சி நார்சிங்கில் கொஞ்சம் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போது இந்த சீட்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை வேகன்சி அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை எல்லா சீட்ஸுமே அலாட் ஆகிருக்கு ஆனால் இதில் யாராவது சேராமல் போகிறாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த சீட்ஸ் அன்ஃபில்டு சீட்ஸாக இருக்கும் அன்ஃபில்டு சீட்ஸினுடைய கவுண்ட் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் வி மைட் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே வேகன்சி ரவுண்ட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு மெடிக்கல் கவுன்சிலினுடைய எண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா யூ ஹவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டூ இல்லை த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுது மேபி இஃப் யூ ஆர் ரெடி இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பர்சிங் எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் இன்னொரு வருஷம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறதுல எந்த விதமான தவறுகளும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஒன் இயர் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் பண்ணிட்டேன் மூணு வருஷம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கூட யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த டைம் பிகாஸ் இந்த சஜஷன் சொல்லியிருக்காங்க ரீஃபார்ம் பண்ணுறதுல சஜஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் சஜஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் அது இந்த வருஷம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் அதனால் இந்த வருஷத்தோடையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறத பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய ஒரு கல்வியாளராக என்னுடைய பார்வையாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் நீங்கள் இன்னும் வருஷம் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலனா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தேன் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் நான் இந்த வருஷமே படித்தே ஆகண
அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் வெளிநாடுகளில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறத பற்றி யோசிச்சு பார்க்கலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆகிற செலவை விட உங்களுக்கு பல மடங்கு கம்மியாக தான் நமக்கு அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் ஆகுது நல்ல கண்ட்ரீஸாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே போகக்கூடிய கண்ட்ரி என்எம்சியினுடைய கைட்லைன்ஸ் படி இருக்கா அங்கே மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷில் இருக்கா அட் த சேம் டைம் அங்கே வந்து டோட்டல் டியூரேஷன் எவ்வளோ மந்த்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் இன்டர்ன்ஷிப் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குறாங்களா இந்தியாவுக்கு வந்து நம்மளால் எஃப்எம்ஜியோ அல்லது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனோ கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே சொல்லித்தராங்களா இந்த மாதிரி அங்கே ஆல்ரெடி படித்த பசங்கள் இந்த மாதிரியான பர்சன்டேஜில் இந்தியாவில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அலசி ஆராய வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா நான் நினச்சோடனே ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் படிக்க முடியாது இது உங்களுடைய வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சரை வருஷம் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் பேஸ்ட் ஆன் த கண்ட்ரி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா படிக்க போகிறீங்க உங்களுடைய டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்குரிய எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அலசி ஆராய்ந்து அந்த கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் பற்றின ஏதாவது தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிறேன் ஃபில் பண்ணுங்கள் நம்ம டீம்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி என்னென்ன கண்ட்ரீஸில் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது என்எம்சி கைட்லைன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் தட் நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூன்றாவது ஆப்ஷன் வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் போக முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேபி வேறு ஏதாவது கவுன்சிலிங் பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கோ அல்லது வெட்டினரி கவுன்சிலிங்கோ ஆல்ரெடி போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் லைக்லி அங்கேயும் சீட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அலாட் ஆகியிருக்கும் பை சான்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீட் வேறு ஒரு கோர்ஸில் ஒரு சீட் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தென் மேபி அதை மேக் அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கலாம் பட் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு முடிவுக்கு வந்துடுச்சு ஒரு சில டீம் யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க மேபி அதனுடைய டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கூட நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வில் ஷேர் த டீடெயில்ஸ் மேபி ஏதாவது கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பட் ஏதாவது ஒரு சில யூனிவர்சிட்டியில் ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் இது எதுவுமே இல்லை சார் நான் வேற ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட யு ஆர் ஃப்ரீ டு சூஸ் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து பேசுங்க நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைனலாக ஃபேமிலியாக ஒரு டிசிஷன் எடுங்க அந்த டிசிஷனை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரீ ஃபார்ம்ஸை பற்றி பேசலாம் அந்த எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இந்த மாதிரியான கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் போகிறதாக இருந்தால் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு இருக்குது அட் த சேம் டைம் சிஓடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய நேஷ்னல் லெவல் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய முக்கியமான பரிந்துரைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நீட் ஆன்லைனில் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லலை நீட்டை ஆன்லைனில் நடத்தினா சந்தோஷம் ஒரு வேலை முடியல அப்படின்னா மேபி வேர் எவர் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள் தென் ஒரு செமி ஆன்லைன் மெத்தடுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரலாம் செமி டிஜிட்டல் மெத்தடுக்கு கொண்டு வரலாம் அதை என்ன சார் செமி டிஜிட்டல் மெத்தட் இப்போ வரைக்கும் நிறைய காலேஜஸில் நிறைய யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இப்படி தான் நடக்குது என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கொஷின் பேப்பரை மெயிலில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த கன்சர்ன் சென்டருக்கு அனுப்பிடுவாங்க அண்ட் அந்த கன்சர்ன் சென்டரில் தான் அந்த கொஷின் பேப்பரே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷின் பேப்பரை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பேப்பரில் பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் எழுதுவாங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஜேடபிள்யூ மாதிரியான எக்ஸாம் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு நீட் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் எதுக்காக இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டையே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கும் தெரியல வி வெல்கம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஏன்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணோம் பட் அதுலேயும் சில ட்ராபேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணணும் ஓவர் கம் பண்ணணும்
அதே மாதிரியான ஒரு மல்டி ஸ்டேஜ் எக்ஸாமினேஷனை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு சஜஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா சிஇடி எக்ஸாமினேஷனில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுக்கும் அதிகமான சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதில் இருந்து உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஆறு சப்ஜெக்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எழுதணும் ஆல்ரெடி டுவெல்த்தில் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் அதே தான் படித்து எழுதுறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஆப்டியூடையும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் செக் பண்ணால் போதுமே அப்படிங்கிற ஒரு ரீஃபார்ம் சஜஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் வந்து எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் and enhancing nta staffing nta ல பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதிகப்படுத்துங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதிகப்படுத்துங்க ஏனா வந்து ஒரு சில சென்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில சூப்பர்வைசர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய பேர் வந்து அரஸ் எல்லாம் பண்ணப்பட்டாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து कॉन्ट्रैक्ट बेस्डல அந்த டைமுக்கு மட்டும் உள்ள வருவாங்க மற்ற டைமுக்கு வந்து அவங்க அவங்களுடைய சொந்த வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பெர்மனன்ட் ஸ்டாஃபிங்கை வச்சுட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சஜஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்டு ஃபோக்கஸ் ஆன் டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்போது இந்த கொஷின் பேப்பர் அந்த டேட்டா ஷீட்டு ஆன்சர்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணுறது இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது டேம்பர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா செக்யூரிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சஜஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் அகைன் ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் நமக்கு வந்து இந்த சிஇடி எக்ஸாமினேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்டை வந்து லிமிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீட் இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை தடவை வேணால் நம்ம எழுதலாம் அதுக்கு தர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது பட் வேறஸ் வென் வி கோ ஃபார் ஜேடபிள்யி நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் லிமிட்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிடுது டுவெல்த்தில் நீங்கள் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஜேடபிள்யி மெயின்ஸை எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரியான ரெக்குயர்மெண்ட் நீட்டுக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லதா இருக்கும் அப்படிங்கிறதா எதிர்பார்ப்பா இருக்கு எதனால அப்படின்னா ரிப்பீட்டர்ஸ்னுடைய ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே அதிகமாகத்தான் இருக்கு அதை வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸா த்ரீ இயர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சர்டைன் லிமிட்டுக்குள்ள வச்சாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அட் ப்ரெசன்ட் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அந்த ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஆனால் இந்தியா மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரியில் நமக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி லிமிட் இருந்தால் கூட ஜேடபிள்யி எழுதி அவனுக்கு ஐஐடி கிடைக்கல அப்படின்னா கூட என்ஐடியோ ட்ரிபிள் ஐடியோ அல்ல சிஎஃப்டிலையோ சேர்ந்துட போகிறாங்க அவங்களுக்கு சீட்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் அங்கேயும் சீட்டு கிடைக்கலன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தடுக்கி விழுந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் இன்ஜினியரிங் அவங்களால படிக்க முடியும் ஆனால் எம்பிபிஎஸ் அப்படி கிடையாது எம்பிபிஎஸ்க்கு நீங்கள் ஏஜ் லிமிட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும்னா இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே அவன் படித்து முடித்தாதான் அவனால் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரிக்குள்ளே போக முடியுங்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்கும் அதற்கு முன்பதாக இந்தியாவில் போதுமான அளவுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இதாக இருக்குது ரொம்ப எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் அளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப போயிடக்கூடாது ஆனால் அப்படி போனால் அதுவுமே நமக்கு பிரச்சனை தான் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலையுமே மா அந்தந்த மாநிலங்களுடைய பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அவசியம் இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அந்தந்த ஸ்டேட்டினுடைய கவர்மெண்ட்ஸும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இது இப்போவே எடுத்த உடனே நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய பார்வையில் அது வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனில் அது கரெக்டான மெத்தடாக இருக்காது அட் ப்ரெசென்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸுக்காவது அதில் கை வைக்காமல் மேபி இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போவே வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்னும் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இத்தனை வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிற மாணவர்களும் சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுட்டு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் இது ஒரு பெரிய வீடியோ தீபாவளி அன்னைக்கு காலையில் உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹாப்பி தீபாவளி விஷஸ் அண்ட் அகைன் இந்த வீடிய